Oi, amores, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma aula de matemática, não é? E hoje é assunto novo, um assunto bem legal, que vocês vão gostar bastante. Hoje a gente vai falar sobre calendário, isso mesmo. Vocês já viram já que o assunto é bem legal, né? Então, para começar, todos pegando o livro de matemática, deixa eu só pegar o meu aqui, e abrindo na página 242, tá certo? Essa página aqui. Vamos lá, vamos começar? Medidas de tempo. Calendário. Durante o ano, existem algumas datas especiais chamadas feriados. Nesses dias, são lembrados principalmente acontecimentos religiosos e históricos. Existem, porém, outros dias do ano e que, embora não sejam feriado, são comemoradas datas especiais, como o dia do aposentado, que é dia 24 de janeiro, dia da educação, dia 28 de abril e dia da bandeira, dia 19 de novembro. E aí, ó, para poder a gente falar sobre calendário, não poderia deixar de fora o nosso calendário, né? Como vocês podem ver, o calendário é dividido, ó, em 12 meses, não é? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E os meses têm entre 30 e 31 dias, mas fevereiro é o único mês que tem menos, que tem entre 28 e 29 dias, tá certo? Então esse aqui, como vocês podem ver, deixa eu aproximar, é um calendário. Então vamos lá, vamos dar início à nossa atividade de hoje. Primeiro quesito, esse aqui, tá? Ligue as datas indicadas ao dia do mês correspondente, de acordo com as informações apresentadas. Vejam só, aqui tá dizendo várias datas comemorativas, e aqui tem a data e o mês. Então, vocês vão ter que ligar o acontecimento às suas datas. Exemplo, dia do estudante. O dia do estudante é comemorado 17 dias antes do dia do voluntariado. Dia da Terra, comemora-se 22, é, 20, 22 dias do mês, né? Do primeiro mês, do segundo trimestre do ano. Dia do carteiro, comemora-se o mês do primeiro trimestre do ano. Do jeito que tá aqui, gente, é meio complicado. Realmente é complicado de entender. Você está falando de bimestre, de semestre, então... Eu vou pedir para vocês pesquisarem, tá bom? Vocês vão pesquisar essas datas comemorativas aqui. Vocês vão pesquisar o dia do estudante, dia da terra, dia do carteiro, dia da justiça, dia da música e dia do voluntariado. Vocês vão pesquisar na internet o dia de cada coisa aqui e vão ligar para essas aqui. Eu acho bem mais fácil a gente fazer assim. Porque ela vem aqui muito complicado de se entender. Dizendo aqui, então ficaria muito, muito difícil a gente poder entender. E aí, depois de vocês fazerem essa atividade, vocês vão para a página 243. Essa aqui, ó. Vamos lá? Primeiro quesito. Observe a data de fabricação e de validade de alguns produtos e responda os itens. Então, aqui tem vários produtos. Tem leite líquido, sabão em pó, iogurte e creme dental. Embaixo... De cada desenho desses tem a data de, de fabricação, de quando foi fabricado e de validade, que é até quando ele serve para ser ingerido. Então, isso, ingerido as comidas, tá, gente? É, o sabão em pó também é para ser usado e a escova de dente para ser usada. Vamos lá. O leite. O leite foi fabricado no dia 22 de agosto de 2019. E ele vale até 22 de dezembro de 2019. Já o sabão em pó foi fabricado no dia 28 de agosto de 2017 e vale até junho de 2019. O creme dental foi fabricado no dia 10 de março de 2016 e ele vale até março de 2019. Iogurte, né? Foi fabricado no dia 3 de setembro de 2019 e vale até 7 de outubro de 2019. Aí vamos lá as perguntas. Letra A. Quais desses produtos têm um prazo de validade maior do que um ano? Então vocês vão ver quais desses aí o prazo de validade é maior que um ano. Vou dar uma dica. Uma só, tá? Pronto. 
sabão em pó. Ele foi fabricado em 2017 e vence em 2019. Então, se a gente for comparar 2017 para 2019, tem mais que um ano aí. Então, o sabão em pó entra nisso aí. Mas tem outra coisa também além do sabão em pó. Então, vocês vão ter que ver a data de fabricação e a data de validade e ver qual é o outro produto que tem mais de um ano de validade. A letra B. Qual desses produtos tem o menor prazo de validade? Vou ter que comparar também. E qual é esse prazo? Vocês vão ver, vão ver quantos dias, né? Quantos dias tem de diferença. Então, para ver se vocês vão ter que ver a data de validade, a data de fabricação e ver o ano aí também. Vou ajudar vocês com essa. O que tem o menor prazo de validade, gente, é o iogurte. Estão vendo? O iogurte é... Deixa eu botar aqui. O iogurte foi feito no dia 3 do 7 de 2019. E ele só vale até 7 de outubro de 2017, não, de setembro de 2019. Então, se a gente for ver ali, ó, no calendário, vamos lá, a gente precisa de um calendário para fazer isso. Eu tô pegando esse aqui, esse eu sei que esse é 2020, mas não tem problema não, a gente só vai ver a quantidade de dias. Então, 3 de novembro e aí até 7 de outubro. Então, eu vou contando. 3, tá vendo? Já conto. Aí vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar em 7 de outubro. Vocês vão contar e ver quantos dias tem de diferença, tá bom? E aí os dias é com vocês. Isso para saber o prazo do iogurte. Depois vocês vão para a letra C. Se uma pessoa comprasse o leite acima, tá vendo? Em 15 de outubro de 2019, quantos dias ela teria para consumir? Então, a, aqui a fabricação foi no dia 22 de agosto, ok. Mas se ela comprasse no dia 15 de outubro? Se ela comprasse no dia 15 de outubro de 2019? Quantos dias ela teria para consumir sem que vencesse? Se a gente for ver o vencimento aqui do leite, vai até 22 de dezembro de 2019. Então, a gente vai ter que contar a diferença de dias do dia 15 até o dia 22. Então, vocês vão lá pegar o calendário. Vou contar, ó, 15 de outubro até o dia 22 de dezembro. Tá vendo? E vão ver a diferença de dias. Essa é contando. Um, dois, três, tudinho. E vão colocar aí. Essa é na letra C. Letra C é da página 243. Primeiro quesito. Agora vamos para o segundo quesito. Responda, né? As questões baseando-se em um calendário do ano atual. Então, vocês vão ter que pegar um calendário. Lembra, para tudo isso precisa de um calendário. Quantos dias faltam para o próximo domingo? Então, deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 11. 11 de dezembro. Quantos dias faltam para o próximo domingo? Faltam um, dois. Dois dias. Então, ó. Letra A, dois dias. Em que dia começa o segundo semestre do ano? O segundo semestre. A gente sabe que semestre são seis meses. Então, vamos ver aqui, o primeiro semestre é janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. O segundo semestre começa a partir de julho, começa a partir do dia 1 de julho. Então, o segundo semestre começa a partir do dia 1 de julho. Aí, o próximo. Em qual dia da semana foi ou será comemorado o seu aniversário neste ano? Vocês vão lá ver no calendário. Qual foi o dia da semana? Se foi na segunda, se foi na terça, se foi na quarta, tá certo? Letra D. Quantos dias tem o primeiro mês do ano? Qual o primeiro mês do ano? Janeiro. Vocês vão ter que ver quantos dias tem em janeiro. Quantos dias tem o mês em que estamos? A gente está em que mês? Dezembro. Quantos dias tem o mês de dezembro? Qual será o próximo feriado? Em que dia do mês e da semana ele será comemorado? Então, o próximo feriado será Natal. Então, que dia da semana vai ser Natal aqui? No dia 25. 
Vai ser que dia da semana? Sexta-feira. E qual o dia do mês? Deve ser, vamos botar. Primeiro dia do mês. 25 de dezembro. E qual o dia da semana ele vai ser comemorado? Na quinta-feira. E aí vem a letra G. Qual o feriado que você mais gosta de comemorar? Aí você vai dizer qual o feriado que gosta aí. E em que dia da semana ele foi ou ele será comemorado? Então vamos dizer que eu gosto do feriado de dia das crianças. Então vou ter que olhar aqui qual foi o dia da semana que caiu. Dia das crianças é dia 12 de outubro. Então dia 12 de outubro caiu aqui na segunda-feira. Então tá vendo? Pra fazer essa tarefa vocês vão precisar estar com o calendário em mãos, tá bom? E aí, depois, vocês vão para a próxima página. Página 244, terceiro quesito. Veja o calendário do mês de fevereiro dos anos de 2019 e 2020. Tem dois calendários aqui. Um foi 2019, outro foi de 2020. O que você pode observar em relação à quantidade de dias ao comparar esses dois calendários? Observe a quantidade de dias em um e outro. Vocês vão ver que tem uma diferença. Que diferença é essa? Aí vamos escrever. Bom, o ano de 2020 é chamado bissexto, porque ele tem 366 dias. Um dia a mais do que os anos não bissextos. Esse dia a mais é o dia 29 de fevereiro. Ou seja, nem todo ano tem dia 29. Tem alguns anos que tem só, fevereiro só vai até dia 28. Quando, quando acontece de, desse do ano acontecer de fevereiro ter dia 29, então, no total de ano, né, no total de dias no ano, em vez de ser 365, passa a ser 366. Então, por isso que ele se chama ano bissexto. E isso acontece a cada quatro anos. Aí vamos lá, letra A. Contorne, né, vocês vão circular... As fichas que apresentam os dois últimos anos bissextos antes de 2020. E vou marcar um X nas fichas que apresentam os dois próximos anos bissextos depois de 2020. Então, a gente sabe que é de 4 4 anos. Primeiro a gente vai circular os dois primeiros antes de 2020. Então, se a gente for ver, 2020. 2020, 2019, 2018, 2017... Oh, vamos lá, a gente não conta com o mês do ano, foi mal. A gente não, não conta com o ano que é atual, 2020. 2019, 2018, 2017, 2016. Então, a gente sabe que antes, o último ano bissexto foi 2016. Então, vocês vão circular 2016. E antes de 2016 foi qual? 2016 não conta. 2015, 2014, 2013, 2012. Então, os dois últimos anos bissextos foram 2012 e 2016. Aí vocês vão circular, tá bom? Bom, a gente já circulou os dois últimos, os dois últimos anos. Agora a gente vai marcar um X nos dois próximos anos bissextos. Então, esse ano, 2020, é um ano bissexto. Então, bora contar mais quatro. 2021, 2022, 2023, 2024. Então, 2024 vai ser um ano bissexto. E depois de 2024 é quem? 2025, 2026, 2027 e 2028. Então, os dois próximos anos bissextos será 2024 e 2028. Aí, vocês vão marcar um X nesses dois anos. E aí, vamos ó, para as perguntas. Letra B. O ano em que estamos é bissexto? Sim, fevereiro teve 29 dias esse ano. Então, é bissexto. Letra C. Faça uma pesquisa e verifique se o ano do seu nascimento foi um ano bissexto. Aí, vocês vão ter que procurar na internet o ano que vocês nasceram foi quando. Por exemplo, meu ano foi 1993. Então, eu vou lá na internet e veja. 1993 foi um ano bissexto? Aí, vale dizer se foi sim ou se não. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pegar o ano que vocês nasceram. Vamos botar lá o ano e vamos ver se é um ano bissexto ou não. Lembrando, é um ano bissexto quando o mês de fevereiro tem 29 dias, tá certo? E aí o quarto quesito. Gabriel fez uma prova de matemática no dia 14 de abril. A professora informou o resultado da prova duas semanas depois. 
em que dia e mês Gabriel pôde conferir sua nota nessa prova. Então vamos lá pegar o calendário. Ele fez a prova no dia 14 de abril. Ele só pôde pegar o resultado, tá vendo, duas semanas depois. Então, uma semana depois, duas semanas depois. Então, foi no dia 28 de abril. E aí, você vai colocar 28 de abril. E encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, gente. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de matemática.